വെൽക്കം ടു ഹോം മെയ്ഡ് ക്രിയേഷൻസ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നൊരു ലില്ലി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ലില്ലിയുടെ പഡും ചെറിയ ലില്ലിയും നല്ല വിടർന്ന ലില്ലി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലില്ലികൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സോളാർ വുഡിന്റെ ഒരു രണ്ട് റോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓഫ് വൈറ്റ് കളറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് കളർ പെയിന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫെവിക്രിലിന്റെ അക്രിലിക് കളറിന്റെ ബ്രൗണും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒലിവ് ഗ്രീന്റെ ഒരു കളറും പിന്നെ വേണ്ടത് ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് ഗ്രീൻ കളർ ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് ആണ് പിന്നെ പെയിന്റിംഗ് ബ്രഷും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും കത്രിക വേണം പിന്നെ ഫെവിക്കോളിന് ഗ്ലൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഈർക്കിലി കഷ്ണങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ലെങ്ത്തിൽ രണ്ട് ഈർക്കിലി കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തു പിന്നെ നൂൽക്കമ്പിയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് കട്ടിയുള്ള ഒരു പേപ്പർ ആണ് ലില്ലിയുടെ പെറ്റലിന്റെ അച്ഛ നമുക്കൊന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ വേണ്ടത് ക്രേ പേപ്പർ ഗ്രീൻ കളർ ക്രേ പേപ്പർ ഇത്രവാണ് നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സോളാർ വുഡ് നമ്മൾ ചില ഫാൻസി ഷോപ്പുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിന്റെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന അങ്ങനത്തെ കടകൾ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആമസോണിലും കിട്ടുന്നതാണ് ആ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കട്ടിയുള്ള പേപ്പറിലേക്ക് ലില്ലിയുടെ പെറ്റലിന്റെ അച്ഛ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു പെറ്റൽ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ആദ്യത്തെ ഒരു പെറ്റല് ഇച്ചിരി നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെറ്റലാണ് ആദ്യത്തെ വേണ്ടത് അടുത്ത പെറ്റല് കുറച്ച് ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെറ്റലും അങ്ങനെ രണ്ട് തരം പെറ്റലാണ് ഒരു ലില്ലിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഈ ഷേപ്പിൽ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് പെറ്റൽസ് ഇവിടെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സോളാർ വുഡിന്റെ റോൾ എടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ റോൾ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ പീസസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പീസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിനെ ഒന്ന് പകുതിയാക്കാം ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ആ ഒരച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് ഈ സൈഡിൽ ഒരു കട്ടിയുള്ള സാധനം വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് റോൾ ചെയ്യാതെ ഇരുന്നോളൂ എന്നിട്ട് പെണ്ണും കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലൈൻ ലൈൻ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ അച്ഛ ഇതിൽ കുറെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ അച്ഛെല്ലാം വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോ സ്ട്രിപ്പ് ആയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കാം ഓരോന്നും ഇതുപോലെ ഓരോ സ്ട്രിപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോന്നും ആ ഷേപ്പിൽ ഓരോ പെറ്റില് നമുക്ക് ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചേക്കുന്ന ലില്ലിയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പതിനെട്ട് ബ്രോഡ് പെറ്റൽസും പതിനെട്ട് നാരോ പെറ്റൽസും ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതുപോലെ പതിനെട്ട് ബ്രോഡ് പെറ്റൽസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ നാരോ പെറ്റൽസും ട്രേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നാരോ പെറ്റൽസും പതിനെട്ട് എണ്ണമാണേ വേണ്ടത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ പെറ്റൽസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്ന പെന്നിന്റെ മാർക്ക് തീരെ കാണാത്ത വിധം വേണം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രോഡ് പെറ്റൽസും നാരോ പെറ്റൽസും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം രണ്ടിലും കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങാനും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതിന് എന്തെങ്കിലും കേടൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രായും കൂടെ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നൂൽക്കമ്പികൾ വെട്ടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ ഈ നൂൽക്കമ്പികൾ ഓരോന്നും കുറച്ച് വെട്ടിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രോഡ് പെറ്റൽസ് റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്ത് നൂൽക്കമ്പി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പരത്തി ഒന്ന് വെക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു ബ്രോഡ് പെറ്റല് ഒന്ന് റെ
നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കമ്പി നടുക്കൂടെയാണേ വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ ആ പെറ്റൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് വളയ്ക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി ഇതിനെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഡ്രൈ ആവും അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ബ്രോഡ് പെറ്റൽസും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നാരോ പെറ്റൽസ് റെഡിയാക്കാം അത് ബ്രോഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് നാരോ അടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം അടുപ്പിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ റോഡ് അത് സൈഡിൽ റെഡിയാക്കിയും വെക്കണം നമ്മുടെ നൂൽക്കമ്പി സൈഡിൽ റെഡിയാക്കിയും വെക്കണം എന്നിട്ട് ഒരേ സമയം തന്നെ ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാത്തിലും എന്നിട്ട് ഓരോന്നിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമ്പികൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ച് കൊടുത്ത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രോഡ് പെറ്റൽസും നാരോ പെറ്റൽസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലില്ലിയുടെ നടുക്കുള്ള സ്റ്റേമെന്റ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രിപ്സ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ലില്ലിക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു നാലെണ്ണമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രിപ്സ് ഇവിടെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മെല്ലെ ഒന്ന് പിരിച്ചു കൊടുക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിരിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം ചുരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നാലെണ്ണമാണ് നമുക്കൊരു ലില്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ നാലെണ്ണം ഇതുപോലെ നേരെ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ ഒന്ന് പിടിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ നൂൽക്കമ്പി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കണം നടുക്കോട്ട് വെച്ച് അതൊന്ന് മടക്കി നൂൽക്കമ്പി താഴേക്കാക്കി ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി നല്ലൊരു താഴേക്ക് ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി അത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം ടൈറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഫിലമെൻ്റ് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെ ബ്രൗൺ കളർ ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടപ്പിൽ നിന്നുള്ള ആ പെയിൻറ്റ് മതി അതെടുത്തിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കട്ടിയിൽ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ ടിഞ്ച് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടിപ്പിന് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ മൂന്ന് പൂവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓരോ ഫിലമെൻസും ഇതുപോലെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിലമെൻസ് ഓരോന്നും ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലില്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച് മൂന്ന് ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള പെറ്റൽസും മൂന്ന് നാരോ ആയിട്ടുള്ള പെറ്റൽസും ആണ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ പെറ്റൽസിൻ്റെ ഷേപ്പിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപാകതകൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഈ സമയം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സും കൊണ്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഫിലമെൻറ്റ് നമുക്ക് കയ്യിലെടുത്ത് പിടിക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ബ്രോഡായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നല്ല മുറുക്ക ടൈറ്റായിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പിടിക്കാം ബ്രോഡ് വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അത് ഇതുപോലെ ആ ബ്രോഡിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് ആ ടിപ്പിൽ നല്ല കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ബ്രോഡ് വെക്കാം പിന്നെ നാരോ പിന്നെ ബ്രോഡ് അതുപോലെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പൂവിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി കൊടുക്കാം ആ കമ്പികളൊക്കെ അപ്പം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ആ പൂവ് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഇനി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്ലവർ ടേപ്പ
ഈ ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ചുറ്റുമ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം കാരണം ഈ ഫ്ലവർ ടൈപ്പിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലൂ ഉണ്ട് അത് തന്നെ ഇതുമായിട്ട് അങ്ങ് ഒട്ടി ഒട്ടി പോയിക്കോളൂ അപ്പൊ ഫുൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ പെറ്റൽസും നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം മടങ്ങിപ്പോയതൊക്കെ ഒന്ന് നേരെയാക്കി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചേക്കുന്നത് നല്ല വിടർന്ന ഒരു ലില്ലിയാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കമ്പി വെച്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അത് ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹാഫ് വിടറിന് ലില്ലിയാണ് അപ്പൊ അതിന് ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പെറ്റൽസ് ആറ് പെറ്റൽസ് ആണ് വേണ്ടത് മൂന്ന് ബ്രോഡും മൂന്ന് നാരോയും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പൂ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നടുക്ക ഒരു ഫിലമെന്റ് വെച്ചിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ആദ്യം ബ്രോഡ് വെച്ചു പിന്നെ നാരോ വെച്ചു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫുൾ ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ ആ എല്ലാ കമ്പികളും ഒന്നിച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ട് പിരിച്ച് താഴേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിരിച്ച് പിരിച്ച് ആ സ്റ്റെമ്മും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് വെച്ച് അതിന്റെ സ്റ്റെം നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോ കാണിക്കുന്നത് പകുതി വിടർന്ന ലില്ലിയാണ് അപ്പൊ തേനും കുറച്ച് അതിന്റെ ആ പെറ്റൽസ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ലില്ലിയും കൂടെ റെഡിയായി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയും കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ബഡ്ഡിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് വിരിഞ്ഞു വരുന്ന ആ ലില്ലിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫിലമെന്റ് നടുക്ക് വെച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ആ പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ സെയിം ആണ് ബ്രോഡ് വെച്ചു പിന്നെ നാരോ വെച്ചു അങ്ങനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ലില്ലി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പെറ്റൽസ് ഉള്ളിലോട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ വേണം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒട്ടും പുറത്തോട്ട് വരാതെ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലോട്ടെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലില്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ബഡ്ഡും വിരിഞ്ഞു വരുന്ന ലില്ലിയൊക്കെ ആ അറേഞ്ച്മെന്റിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ പെറ്റൽസ് എങ്ങനെയാണോ വെക്കുന്നത് ആ ഒരു വ്യത്യാസത്തെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കി എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ വിടർന്ന് വന്ന ലില്ലിയും പകുതി വിടർന്ന ലില്ലിയും ബഡ്ഡിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞു വരാൻ പോകുന്ന ലില്ലിയും അങ്ങനെ ഈ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബഡ്ഡിൽ നമുക്ക് ഫ്ലവർ ടൈപ്പും കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലില്ലിയുടെ ശരിക്കുള്ള ബഡ്ഡാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സോളാവുഡിന്റെ പീസ് എടുത്ത ശേഷം ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് വിട്ടിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ റെഡിയാക്കിയ സ്ട്രിപ്പ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് കീറി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനുശേഷം ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് 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 കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുരുട്ടി ഒരു ബോ പോലെ ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നടുക്കത്തെ ആ പോർഷൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ച് താഴേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ബഡ് റെഡിയായി ഇതിന്റെ അടിഭാഗം നന്നായി ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ നൂൽക്കമ്പി എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചുരുട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബഡ് അമങ്ങി പോകാതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല വീർത്തിരിക്കണേ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തും കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കാണിച്ച പോലെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ബഡും കൂടെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഫെവിക്രിലിന്റെ അക്രിലിക് കളറിന്റെ ഒലീവ് ഗ്രീൻ കളർ ആണ് അപ്പൊ കുപ്പി നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ കളർ എടുക്കാം ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ കളർ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കളർ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഒരു പാലറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാം ലൈറ്റ് കളർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് ടിഞ്ച് ഇതിൽ കൊടുക്കാ
ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ വിടർന്ന ലില്ലിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പകുതി വിടർന്ന ലില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ നമ്മള് ആ മോൾ ഭാഗത്തും ചെറിയൊരു ടിഞ്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ബഡിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞു വരുന്ന ലില്ലി എടുക്കാം അതിന്റെ പുറം ഭാഗത്താണ് കൂടുതലും ഇത് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ പെറ്റൽസിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ടിപ്പിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷെയ്ഡിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഗ്രീൻ ക്രേ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ലില്ലിയുടെ ഇല ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ആ നീളത്തിലുള്ള ഇല ഒന്ന് വരച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് വെട്ടി വെട്ടി എടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു നാല് ലീഫ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ആ പെൻസിലിന്റെ ആ ടിപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ചെറിയൊരു ആ ഒരു ഫോൾഡിംഗ് ഇതിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ലീഫും ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ലീഫും നൂൽക്കമ്പിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കാൻ പോവാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാല് ലീഫുകളും കമ്പി കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലില്ലിയുടെ സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാവേ അതിനായിട്ട് അത്യാവശ്യം നീളമുള്ള ഒരു കട്ടിയുള്ള ഈർക്കിലിയുടെ ഭാഗം എടുത്തു എന്നിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്രീൻ ടേപ്പും കൊണ്ട് മൊത്തം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം ആ കമ്പി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഈർക്കിലിയായിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി നന്നായിട്ടൊന്ന് അവിടെ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബഡിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇലയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ടൈപ്പും കൊണ്ട് ആ കമ്പി കാണാത്ത വിധം നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ ആ ബഡാണ് ലില്ലിയുടെ ആ ബഡ് വിരിഞ്ഞു വരാൻ പോകുന്ന ആ ബഡാണ് അടുത്തായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് അതപ്പോൾ ഈ സൈഡിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചെരിച്ച് വെച്ച് അതുപോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഈർക്കിലിയോട് കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ കമ്പി ഒന്ന് പിരിച്ചെടുക്കാം ബാക്കി വരുന്ന കമ്പിയുടെ പോർഷൻ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഈ ബഡിന്റെ കൂട്ടത്തിലും ഒരു ഇല നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഫ്ലവർ ടേപ്പ് വെച്ച് ആ കമ്പി കാണാത്ത വിധം നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഈ ബഡിന്റെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ വിരിഞ്ഞു വന്ന നമ്മുടെ ആ ലില്ലി ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കുക ഒന്ന് ചെരിച്ച് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് ഒന്ന് ചെരിച്ച് ഈർക്കിലിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതിന്റെ കൂടെയും ഒരു ഇല ഇതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ടേപ്പ് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തും കൂടെ എടുക്കാം അവസാനമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും താഴ് ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ആ നല്ല വിരിഞ്ഞ ലില്ലി നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച ശേഷം നന്നായിട്ട് താഴേക്ക് ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി നമ്മൾ ഈർക്കിലി ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തില് നമ്മൾ അവസാനം റെഡിയാക്കി വെച്ച് നമ്മുടെ ഇലയും കൂടെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ കമ്പിയുടെ പോർഷൻ കാണാത്ത വിധം നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തും കൂടെ കൊടുക്കാം വിടർന്ന ലില്ലിയും ഹാഫ് വിടർന്ന ലില്ലിയും പിന്നെ ആ ബഡിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് വിടർന്ന് വരുന്ന ലില്ലിയും കുഞ്ഞു ബഡും പിന്നെ ഇലകളും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ആ ലില്ലിയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ബഡും കൂടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഈ പൂവിന്റെ ഈ സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടാണേലും അതൊന്ന് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാന്നാണ് ഇതുപോലെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മറ്റേ ബഡും ഇവിടെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കാണാത്ത വിധം
Thank you.